అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కేఆర్ఆర్ ఫ్యాక్ట్ వరల్డ్ మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో ఎవరైతే మన వీడియోలను చూస్తున్నారో అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు అయితే చాలామంది వీడియోలను చూస్తున్నారు కానీ మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు ప్లీజ్ మీరు దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈరోజు మనం గోవిందరాజస్వామి ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం గోవిందరాజస్వామి ఆలయం తిరుపతి పట్టణంలో ఉన్న ఒక ఆలయం ఈ దేవాలయం తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఉన్న కోనేటి గట్టున ఉంది ఇక్కడ కొలువైన దేవుడు గోవిందరాజస్వామి ఈయనను శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి యొక్క అన్న అని అంటారు తమ్ముడి వివాహానికి కుబేరుడు అప్పుగా ఇచ్చిన ధనాన్ని కొలచి కొలచి అలసిపోయి దిగువ తిరుపతిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అని అంటారు ఈ ఆలయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క నిర్వహణలోనే ఉంటుంది తిరుమల శ్రీనివాసుడు తిరుపతి గోవిందరాజులు రెండూ విష్ణు స్వరూపాలే అయిన భక్తులు గోవిందరాజస్వామిని శ్రీనివాసుని అన్నగా భావిస్తూ ఉంటారు తిరుపతి వెంకటేశ్వరుని దర్శనానికి వెళ్ళిన కొందరు భక్తులు తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామిని దర్శనం చేసుకున్న తరువాతనే కొండ ఎక్కుతూ ఉంటారు అయితే కొండ ఎక్కలేని భక్తులు గోవిందరాజస్వామిని దర్శించుకొని వెనుదిరుగుతూ ఉంటారు ఆలయానికి రెండు గోపురాలు ఉన్నాయి బయటి ఆలయ గోపురం చాలా పెద్దది లోపల వైపు ఉన్న గోపురం చాలా పురాతనమైనది రామాయణ భాగవత గాదల శిల్పాలతో గోపురం అందంగా ఉంటుంది గోవిందరాజస్వామి విగ్రహం శేషసాయి ఆదిశేషునిపై పడుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఉత్తర దిక్కున పాదాలు దక్షిణ దిశలో తల పెట్టుకొని శంఖచక్రాది ఆయుధాలతో చతుర్భుజుడై నాభి కమలంలో బ్రహ్మతో తలపై కిరీటం దివ్య ఆభరణాలతో ఉంటారు గోవిందరాజస్వామి అలాగే ఆయన తల క్రింద కుబేరుడి అప్పు కోసం డబ్బు కొలిచే పాత్ర బంగారంది ఉంటుంది మూల విరాట్ గోవిందరాజస్వామితో పాటు అండాల్ అమ్మవారు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ రామానుజ తిరుమలై అల్వారు శ్రీ వేదాంత దేశికులు శ్రీలక్ష్మి పుండరేకవల్లి మహాలక్ష్మి అమ్మవారు సుదర్శన చక్రతల్వార్ సన్నిధి తిరుమల నంబి శ్రీ మనవాల మహాముని సన్నిధులు ఉంటారు ఉత్తర దిశ ఆలయంలో అనంత శయనుడైన విష్ణుమూర్తి రూపంలో గోవిందరాజస్వామి కొలువై ఉంటాడు ఆలయం దక్షిణ భాగాన రుక్మిణి సత్యభామ సహితుడైన పార్థసారథి ఆలయం ఉంటుంది వైశాఖ మాసంలో గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి గుడి ముందు పెద్ద కోనేరు ఉంది కోనేరు నాలుగు ప్రక్కల విశాలమైన మెట్లు ఉంటాయి ఆలయం ప్రక్కనే ఆలయం వాస్తు మ్యూజియం ఉంది ఇక్కడి మూల విగ్రహం మట్టితో చేసినందువలన అభిషేకం చేయకపోవడం ఇక్కడ విశేషం తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం లాగే గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కూడా వైశానస ఆగమ పద్ధతులే పాటిస్తారు ఇక దేవాలయ చరిత్రకు వస్తే ఆలయంలో ఉన్న అనేక శాసనాలు చారిత్రికంగా చాలా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి అన్నిటికంటే పాత శాసనం ప్రకారం పన్నెండు వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో మూడవ రాజరాజ చోళుడు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలిస్తున్న పాలకుడు పన్నెండు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో వీర నరసింగ యాదవరాయులు భార్య ఆలయ రథం నిమిత్తం మరికొన్ని మరమ్మత్తుల నిమిత్తం కానుకలను సమర్పించింది పదహైదు వందల ఆరులో విజయనగర రాజుల సాలువ వంశ కాలంలో ఆలయం బాగా అభివృద్ధి చెందింది క్రిమికంఠుడనే శై శైవుడైన రాజు రామానుజుల కాలంలో చిదంబర క్షేత్రంలోని శేష శయనుడైన విష్ణుమూర్తి ఆలయంపై దాడి చేసి విగ్రహాన్ని సముద్రంలోకి తోయించాడు ఆలయంలో వైష్ణవ పూజారులందరూ ప్రాణభయంతో రాజ్యాన్ని దాటి చెల్లాచెదురుగా పారిపోయారు కొందరు పూజారులు స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను తీసుకొని తిరుమల ప్రాంతంలో ఉన్న రామానుజాచార్యులను కలిశారు ఆ విషయం తెలుసుకున్న రామానుజాచార్యులు బాధపడి చిదంబరంలోని గోవిందరాజస్వామి విగ్రహ ప్రతిరూపాన్ని తయారు చేయించి తిరుపతిలో ప్రతిష్ట చేశారని అంటారు చిదంబరం నుండి వచ్చిన ఉత్సవ విగ్రహ సహితంగా ఆరాధనలు నిత్య పూజలు జరిగేలా కట్టుబాటు ఏర్పరిచారు తన శిష్యుడైన యాదవరాజును ప్రోత్సహించి అప్పటికే ఉన్న తటాకానికి ప్రక్కన ఆ దేవాలయ నిర్మాణం చేశారు దేవాలయ నిర్మాణం అనంతరం రాజు ఆలయం చుట్టూ ఒక అగ్రహారాన్ని నిర్మించి దానికి తన గురువు రామానుజాచారుల పేరిట రామానుజాపురం అని పేరు పెట్టారు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సంవత్సరాల నాటికి కూడా ఈ ఆలయం ఆచార్య పురుషుల ఆధీనంలోనే ఉండేది అయితే ఆలయంపై ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ ఉండేది కోనేటి చుట్టూ ప్రక్కల నిర్మించిన మెట్లు అనేక ఉద్యమాలకు ప్రచార స్థలాలుగా ఉపయోగపడ్డాయి వైష్ణవోద్యమం ప్రచారానికి ఈ కోనేటి గట్టు కేంద్రంగా మారింది రామానుజాచార్యులు భక్తి కూటములు ఇక్కడి నుండే దక్షిణ భారతదేశంలో 
వైష్ణవ ప్రచారం సాగించాయి స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో తిరుమల రామచంద్ర ఈ ఆలయం ఎక్కి స్వాతంత్ర పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి పెద్ద సభను ఏర్పాటు చేశారు మరొక కథనం ప్రకారం చిదంబరంలో ఉన్న గోవిందరాజస్వామి వారి విగ్రహాన్ని తెప్పించి ఈ గుడిలో ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు పదకొండు వందల ముప్పైవ సంవత్సరంలో ప్రతిష్ఠించారని అలాగే ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే శ్రీ అండాల్ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారని అంటారు గోవిందరాజస్వామి విగ్రహం రాకముందు నుండి అక్కడ పార్థసారథి విగ్రహం ఉండేది దీని ఉత్తర దిశలో గోవిందరాజస్వామి విగ్రహాన్ని స్థాపించారు చిదంబరంలో ఉత్సవ విగ్రహంగా ఉండిన గోవిందరాజస్వామి విగ్రహం ఇక్కడ మూల విరాట్టు అయ్యింది అప్పటి వరకు మూల విరాట్ అయిన వరదరాజస్వామి విగ్రహం ఉత్సవ విగ్రహంగా మారింది స్వామివారి లీలల గురించి తెలుసుకుందాం సంతానం లేని ఒక కాశీరాజు కుటుంబ సమేతంగా శ్రీనివాసుని సేవించి సంతాన భిక్షను కోరేందుకు తిరుమల వచ్చారట స్వామిని కాశీరాజు దంపతులు దర్శించుకొని భక్తితో సేవించారట స్వామి అనుగ్రహించేందుకు రాణికలలో ప్రత్యక్షమై నేను నీకు సంతానాన్ని అనుగ్రహిస్తానని నీ ముక్కుకు ఉన్న నీనా సాయమని నాకు ఇవ్వమని అడిగాడట దానికి ఆమె స్వామివారితో నేను భర్త ఆజ్ఞకు లోబడి ఉండేదాన్ని నా భర్త అనుమతిస్తే అలాగే ఇస్తానని చెబుతుందట అందుకు స్వామివారు ఇలా అయితే నేను నా అన్న గోవిందరాజుకు ఆధీనుడను అతను నీకు సంతానం ఇవ్వమని నాకు అనుమతిస్తేనే నేను నీకు సంతానాన్ని ఇవ్వగలను అని అంటారట అంతేకాని మరే విధంగా కుదరదు అన్నాడని ప్రతీతి ఈ కారణంగానే గోవిందరాజస్వామిని తిరుమలలో కొలువైన వెంకటేశ్వరుని అన్నగా భక్తులు భావిస్తూ ఉంటారు ఈ ఆలయంలోకి ఎటువంటి ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు మొబైళ్ళు కెమెరాలు వాచ్లు నిషేధించబడ్డాయి ఈ ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే కుడివైపు ఉచితంగా మొబైల్స్ చెప్పులు భద్రపరిచే కౌంటర్లు ఉంటాయి ఆ ప్రక్కనే దర్శన టికెట్ కౌంటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ దర్శనం ఉచితమే అయినా ఇరవై రూపాయల టికెట్లు కూడా ఉంటాయి ఇరవై రూపాయల టికెట్తో త్వరగా స్వామివారి దర్శనం అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ రకరకాల పూజా టికెట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదములు